नमस्कार मित्रों टर्निंग पॉइंट चैनल वी आप हार्दिक स्वागत है आज दिनांक चौवीस एप्रिल दोन हजार वीस या दिवस की महत्वा की चालू घड़मोड़ अपन सविस्तरपण पहू केन्द्र सरकार ने एक निर्णय घ कोरोना मु आर्थिक प्रसंग जे आ उद्भवे है पेज प्रसंग उत्पादन सदर्भर तो महागाई भत्ता स्थगित करना चाहता निर्णय हा जो निर्णय है तो दीड वर्षा सा घे आ जानेवारी दोन हजार वीस तो जून दोन हजार एकवीस मजे य दरमियान को पगारवाड़ हो नहीं आता केन्द्र सरकार के यून पस्तीस हजार कोटी रुपये वाचार है विशेष आ राज जर विचार के दोनों मिल एक लाख वीस हजार कोटी रुपये हे जी है संपत्ति वाचार है नहीं पूर्णपने संपत्ति जी है ते करोना लड़ा सा आता महागाई भत्ता चार टक्के डिक्लेर के होता जानेवारी मधे परंतु तो कहीं दे आता जी कहीं महागाई भत्ता आल ती सतर टक्क हिशोबान दे मजे बूर्ण पेमेंट जी है ती पेमेंट वाढ़ हा दीड वर्षा तरी हो नहीं आग की जरी आल तरी कसल ही प्रकार की फरक त्या केंद्रीय कर्मचार मिलना नहीं अस स्पष्ट या वटहुकम अध्यादेश का विचार करता केन्द्रीय कर्मचारी संख्या ही अट्ठेच लाख चौतीस हजार है आज निवृत्तिधारक कर्मचारी जे है तो पास लाख सवीस हजार है अशा प्रकार आज का हा महत्वा निर्णय है क्या कुतूहल लोकसत्ता कुतूहल एक चांगला लेख सदर जो है पर्यावरण से सन्दर्भ या वर्षी दे आता आईवा इंडियन वॉटर मार्क्स असोसिशन हे आईवा एक संस्था है हिंस स्थापना एक अड़ुसला का ही व्यावसायिक आ जल अभियंत एकत्र मुंबईत के लिए होती तिच स्थापना हेच उद्देश्य का है विज्ञान तंत्रज्ञान पर्यावरण अर्थशास्त्र आधारे उपलब्ध पानी योग्य व्यवस्थापना धोरण सल्ले देने हा य संस्थे का मुख्य हेतु है जवरपास भारत में पस्तीस शाखा सुन अक हजार अधिक सदस्य है विशेषतः योबत आंतरराष्ट्रीय स्तराव इंटरनैशनल वॉटर असोसिशन जपान वॉटर वर्क्स असोसिशन ग्लोबल वॉटर पार्टनरशिप वॉटर पार्टनरशिप वर्ल्ड वॉटर काउंसिल मातभर संस्था बरबर ही संस्था काम करते पुढ़ बारी आरक्षण के धरण हि जी अग्रलेख है लोकसत्ता मध्य अग्रलेख कशा सदर्भ होता तो आरक्षण का लाभ नेमका को मिलाभत बोकशाही बदल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर एक व्यक्त व्याख्या है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर यानी का मटल है लोक सामाजिक व आर्थिक जीवन रक्त विहीन मार्ग ने क्रांतिकारी बदल घड़न आने मजे लोकशाही अशा प्रकार की व्याख्या के लिए कुछ तरी निबंधा लिखता जर डेमोक्रेसी तुम्हारा विषय आला तो ये तुम्हें लिखू शकता या अग्रलेखा मधे जे है तो सर्वोच्च न्यायालय एक निकाल है कि सन्दर्भ में लेख दिल थोड़क महत्ति संगित आर आरक्षण लाभ घेन घेन मगास वर्ग का ही घटक ये आता सुधार ले श्रीमंत जाए परंतु आता आहेरे वर्ग नहरे वर्ग निर्माण होने होता है अस अग्रलेखा मधे मटले है यह विषया सुरुआत का जी तो सर्वोच्च न्यायालय एक निकाला मु हा जो कहीं है तो अग्रलेख लेखन के लिए गिरीश कुबेर को निकाल होता बगा आंध्र प्रदेश मधे एक संघ ज्यास आंध्र प्रदेश पास तेलंगण हा वेगड़ा राज्य हो अगोदर सन दोन हजार मध्य तत्कालीन राज्यपाल ने एक अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल ट्राइब सा आप्य अधिकार वपरून एक आदेश का होता जी जी शिक्षक भर्ती है तो शिक्षक भर्ती में शंबर टक्के आदिवासी कैटेगरी मे एस टी कैटेगरी लोक जी है ती नेमूक कर आदेश का होता अध्यादेश का होता सॉरी मे तशा प्रकार का निर्णय राज्यपाल घता तो हाला उच्च न्यायालय में ज्यास आवान दल तेस ती वैध ठरवल राज्यपाल की कृति परंतु सर्वोच्च न्यायालय गेर पांच न्यायमूर्ति खंड घटनापीठा ने एक प्रवर्ग के लिए शंबर टक्के आरक्षण देना राज्यपाल जो का निर्णय होता तो अवैध ठरवला हा निकाल अवैध का ठरवला हा आदेश जो है संविधान नगरिक मूलभूत अधिकार समानते संधि इत्यादि तरतुदी का भंग करना है अस घटनापीठा ने मटले है आता हे विषय मूलभूत अधिकार सदर्भ आए तो तुम्हें पॉलिटी चैप्टर जे है तो मूलभूत अधिकार हावस वाचल पाजे तो मूल पूर्ण कन्सेप्ट होता मूलभूत अधिकार है राज्य घटने के भाग तीन मध्य कलम बारह के पस्तीस मे एक सहा मूलभूत अधिकार है सर्वप्रथम सात मूलभूत अधिकार होते परंतु मालमत्ते अधिकार जो है चौर चौस वे घटना दुरुस्ती एक अठ्यात्तर अन्वय तो आता कायदेर है मग आता शिलक जे कहीं सहा मूलभूत अधिकार है तो पहा समानते अधिकार जैसा उल्लेख चौदह के अठारह या कलमा दरमान है 
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार त्याचा उल्लेख एकोणीस ते बावीसच्या दरम्यान आहे शोषणापासून संरक्षणाचा अधिकार हे जे कलमे आहेत त्याच्या संदर्भात कलमे आहे अधिकार संदर्भात कलमे आहेत ते तेवीस ते चोवीसच्या दरम्यान आहे तुवीस तेवीस आणि चोवीस आहे धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हे पंचवीस ते अठ्ठावीस अशा प्रकारे सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क हे जे आहे एकोणतीस ते तीस या दरम्यान आहे घटनात्मक उपाययोजनाचा हक्क जो आहे कलम बत्तीस हे आहे आणि याच कलमाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेचा आत्मा असं म्हटलेलं आहे संविधानाचा आत्मा असं म्हटलेलं आहे या निकालाच्या वेळेस राज्यपालाच्या घटनात्मक अधिकारावरही निकालात चर्चा करण्यात आली आता कारण माहिती का अनुसूचित क्षेत्रासंबंधित राज्यपालांना घटनात्मक अधिकार आहे ज्याचे मेन्शन जे केलेलं आहे पाचव्या सूचीमध्ये त्या संदर्भात केलेलं आहे सोबतच सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलेलं आहे की आरक्षण ही संकल्पना प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वावर आहे आधारित आहे तर ते पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही यावर आधारित नाही असा स्पष्ट उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयानं केलेला आहे आणि तुम्हाला माहिती आरक्षणाच्या मर्यादा ही पन्नास टक्केपेक्षा जास्त असू नये असं सर्वोच्च न्यायालयाचे गाईडलाईन आहेत आरक्षणाचा फायदा आरक्षित वर्गातील श्रीमंत लोक घेत आहेत अजून गरीब वंचित असलेल्या घटकाला त्याचा लाभ मिळालेला नाही असं अग्रलेखामध्ये मेन्शन केलेलं आहे त्यानंतर राज्यपालाचे तुम्ही पॉलिटीच्या संदर्भात जर विचार केला तर मूलभूत अधिकार राज्यपालाचे अधिकारी हे चॅप्टर वाचलं पाहिजे त्यानंतर व्यक्तिभेद निधनवार्ता जे आहेत मधुकर जोशी हे कवी गीतकार होते त्यांचे पहिले गीत होते माल वल्ल्या नव मंदिरातल्या तारांच्या दीपिका हे आकाशवाणीवर पहिले त्यांचं गीत जे आहे ध्वनीमुद्रित झालं त्यानंतर त्यांनी काही चित्रपट असे देखील कविता लिहिलेले आहेत गीत लिहिलेले आहेत एक धागा सुखाचा क्षण आला भाग्याचा सप्तपदी याच्यासाठी ते मूळचे नाशिकचे होते परंतु जॉबसाठी ते कल्याणला गेले आणि डोंबिवलीला तिथे स्थायिक झाले काव्यविषयक पुस्तके का त्यांचे प्रकाशित झाले गुरुगीत सिंग गुरुगीत संग्रह गुरु गौरव गाथा माधवराव पेशवांच्या काव्य संग्रहाने मधुशाला त्यानंतर पुरस्कार त्यांना मिळाला राज्यनाटक राज्यनाट्य पुरस्कार स्वरतीर्थ सुधीर फडके स्मृती समिती गौरव पुरस्कार चतुरंग प्रतिष्ठानचा पुरस्कार मिळालेला आहे बरेच गोष्ट कविता त्यांच्या प्रसिद्ध आहेत झिम झिम झरती श्रावण धारा धरतीच्या कलशात प्रियावीण उदास वाटेरात आणि या लाडक्या मुलांनो ही कविता बऱ्याच जणांना माहीत असेल तुम्ही मला आधार त्यानंतर स्वागत आरे ओटोगोम हा लेख खूप चांगला आहे बघा करोना रुग्णावर उपचार करणं डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यावर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी जे अठराशे सत्तावनच्या संसर्गजन्य आजार नियंत्रण कायदा होता त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे मंत्रिमंडळाने जे मंजुरी दिली तशा प्रकारचा ओटोकोम काढला गेला आणि राष्ट्रपतींनी सही काढली केलेली आहे आता संसर्गजन रोग प्र रोग नियंत्रण कायदा अठराशे सत्त्याण्णवला का सुरू करण्यात आला कारण पुण्यामध्ये ज्यावेळेस प्लेग पसरला होता त्यावेळेस हा कायदा करण्यात आला होता आणि या कायद्यात रोग आणि रोगाचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी सरकारला काही विशेष अधिकार मिळत असतात जेव्हा केव्हा देशात संसर्गजन्य आजार उद्भवला त्यावेळेस हा कायद्याचा वापर करण्यात आलेला आहे आता ह्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामध्ये कशा प्रकारची शिक्षेची तरतूद केलेली आहे ते थोडक्यात बघा आता थोडं नॉर्मल काही इजा वगैरे झाली असेल तर कारावास जे तीन महिने ते पाच वर्ष असेल परंतु गंभीर हल्ल्याच्या प्रकरणामध्ये सहा महिने ते सात वर्ष अशा प्रकारचे करावास असेल त्यानंतर आर्थिक दंड पन्नास हजार ते दोन लाख रुपयापर्यंत असेल आणि गंभीर परिस्थितीमध्ये एक लाख ते पाच लाख रुपयापर्यंत असेल गुन्हा जो असेल दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असेल चौकशी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जे आहे ते चौकशी करतील आणि तीस दिवसात पूर्ण करतील विशेष म्हणजे निकाल एक वर्षाच्या आत निकाल लागेल आणि जर समजा काही वेळेस मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं डॉक्टरांच्या वाहनांचं किंवा दवाखान्याचं तर त्या बाजारभावाच्या दुप्पट भावाने वसुली त्या आरोपीकडून करण्यात येईल त्यानंतर उषा गांगुळी यांचं निधन झालेले वर्ष पंच्याहत्तराव्या वर्षी कला साहित्य अभिनेत्री नाट्य दिग्दर्शक सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या जन्म जो जोधपूरचा परंतु राजस्थानमधील परंतु त्यांचे कर्मस्थळ हे पश्चिम बंगालच होतं उच्च शिक्षणासाठी कलकत्त्याला गेले होते आणि तिथे ते हिंदी साहित्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले हिंदीच्या प्राध्यापिका म्हणून रुजू आणि त्याच वर्षी त्यांनी अभियानाला देखील सुरुवात केली त्यांनी कोलकात्यामध्ये समांतर हिंदी रंगभूमी उभारली होती पहिली भूमिका त्यांनी वसंत सेनामध्ये केली होती एकोणीसशे शहात्तरमध्ये त्यांनी एक थिएटर ग्रुप उभारला होता रंगकर्मी काही नाटके रंगमंचावर आणली मनू भंडारी यांच्या कादंबरीवर आधारित महाभोज रत्नाकर मतकरी यांची लोककथा महेश एलकुंचवार यांची होळी महाश्वेता देवींची रुदाली दिग्दर्शित केलेली काही नाटके हिंदी भाषेमध्ये कोर्ट मार्शल अंत्ययात्रा बंगाली भाषेमध्ये मुक्ती आणि मानसी ऋतुपर्ण घोष यांच्या रेनकोट या साहित्य म्हणजे ही जी नाटक आहे त्याची संहिता गांगुली यांनी तयार केलेली आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जर्मनी स्टुअर्ट गार्ड जग प्रसिद्ध थिएटर जे आहे थिएटर डर वेल्ट फेस्टिवल 
मध्ये जाणारा रंगकर्मी हा भारतातील एकमेव ग्रुप आहे त्यानंतर याच ग्रुपने व्यसनमुक्ती केंद्रातील व्यक्तींना सोबत घेऊन भोर हे देशातील पहिले बहुभाषिक नाटक बसवले होते त्यानंतर पुरस्काराच्या बाबतीत विचार करता एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आणि गुडिया घर या नाटकातील भूमिकेसाठी राज्य सरकारचा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे आजच्या काही महत्वाच्या बातम्या होत्या त्यानंतर मित्रांनो आरोग्य विभाग भरती मार्गदर्शक पुस्तिका आरोग्यविषयक परीक्षा मागे पुढे होईलच जेणे फॉर्म भरलेत त्यांनी पण आणि पुढे जागा निघतीलच कारण करोनामुळे आरोग्य विभागामध्ये किती डिपार्टमेंट कमी आहेत किती मॅन पॉवर कमी हे कळून चुकलेलं आहे त्यामुळं आरोग्यविषयक परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातील एकमेव पुस्तक आहे जिथे चाळीस प्रश्न अर्थात ऐंशी गुणासाठी दोनशे पैकी तुमची तयारी पूर्णपणे होईल तुम्हाला पी डी एफ नोट्स हवे असतील तर एकोणवद नव्याण्णव छप्पन तेरा तेरावरती तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता तुम्हाला ते नाव आणि तालुका पाठवा मी तुम्हाला ह्या नोट्स सर्व डिटेल पाठवतो वीडियो आला तर नक्की शेअर करा सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ